Và thứ năm, lịch sử truyền bá Phật giáo, mười tông phái và vũ trụ nhân sanh. Bài thứ năm, phong trào chấn hưng Phật giáo trên thế giới và ở Việt Nam hiện đại. Mở đề Trong thế kỷ 18 và 19 ở Việt Nam, cũng như ở các nước Phật giáo khác, sự truyền bá đạo Phật hình như thiếu một luồng sinh khí mới, nên cứ chìm dần, tưởng gần như sắp cáo trùng. Nhất là khi Á Đông mới bắt đầu tiếp xúc với cái văn minh sống động rực rỡ của Tây Phương. Các dân tộc Á Đông bị mặc cảm tự ti, cho rằng mình thua suốt Tây Phương về mọi phương diện. Do đó các dân tộc Á Châu, nhất là các dân tộc Đông Đảo như Ấn Độ, Trung Hoa, đều ruồng giấy cái gia tài tinh thần của cha ông, để theo học đòi cái văn minh cơ khí, hùng mạnh của Tây Phương. Đạo Phật cũng như các tôn giáo khác ở Á Châu Chỉ còn lại hình thức lễ bái cổ truyền Còn các phần tinh hào quý báu của nó Bị trôn sâu trong lớp bụi quyền láng của thời gian Nhưng sau cái chóa mắt của những phút đầu tiếp xúc với ánh sáng lạ Người Á Châu nhận thấy Văn minh Âu Tây chưa hẳn đã hoàn thiện Những nhà tư tưởng triết gia lãnh đạo tôn giáo đạo đức sau khi đã đọc được phương pháp suy luận, phân tách, tìm tòi một cách có khoa học của Tây Phương, đã quay về đảo sới, khám phá cái gia tài tinh thần của ông cha để lại mà họ đã ruồng dậy. Giúp vào công việc ấy, có những nhà bác học khảo cổ, nhân trùng học đã tìm thấy được rất nhiều bằng chứng cụ thể, nói lên giá trị chân chất của nền văn minh Á Đông. Do đó, Đạo Phật được đặc biệt chú ý và càng đi sâu vào văn hóa Phật giáo, Người ta lại càng ngạc nhiên vì tánh chất thuần thiện, cao khiết trong sáng của nó. Từ đấy, một luồng sinh khí mới thổi lên, đem lại cho người tín đồ Phật giáo nhiều phấn khởi và tin tưởng ở giáo lý cao siêu của Đức Bổn Sư Thích Ca. Luồng sinh khí trên đã gây dựng được một phong trào chấn hưng Phật giáo. Mỗi ngày, mỗi làn rộng, ban đầu ở các nước Á Châu và bây giờ ở khắp năm châu bốn biển, trong cái bừng dậy chung ấy, tín đồ Việt Nam cũng đã đóng góp một cách xứng đáng cái phần công đức của mình và có thể tự hào rằng mình không quên sứ mạng. Vậy dưới đây, chúng ta hãy tuần tự điểm qua các phong trào chấn hưng ấy trên các quốc gia Phật giáo như thế nào trước khi nói riêng về phong trào chấn hưng ở Việt Nam trong hiện đại. Tránh đề một, sự chấn hưng Phật giáo ở Ấn Độ và các nước thuộc khu vực ảnh hưởng Ấn. Một, Phật giáo Ấn Độ. Như chúng ta đã thấy trong đoạn nói về lịch sử truyền bá đạo Phật tại Ấn Độ ở bài thứ nhất, mặc dù là xứ sở phát nguyên Phật giáo, Ấn Độ chỉ thấy được cái vẻ huy hoàng của ánh đạo vàng trong 15 thế kỷ đầu. Những thế kỷ về sau, Đức Phật lưu mờ dần ở đây và nhường chỗ cho bà là môn giáo và hồi giáo để lan tràn ra lân bang. Vào thế kỷ thứ 18, Đức Phật ở Ấn Độ chỉ còn một vang bóng thời xưa. Nhưng khi người Anh bắt đầu đi sâu trong sự tìm hiểu nền văn hóa Ấn Độ và ngạc nhiên khi nhận thấy một nền văn chương triết học thâm thúy của Đạo Phật đã bị chôn bụi trong quyền láng, thì người Anh cũng như người Ấn Độ đều đồng thanh hô hào và cổ suý sự phục hưng của Phật giáo. Trong số những học giả Phật giáo đầu tiên đã có ý sáng kiến xây dựng phong trào chấn hưng này, thì ông Ryan Dachilala là người có công nhất. Tiên sinh đã căn cứ vào 144 loại kinh chữ Phạn ở Nepal để viết ra cuốn Văn trường Phật giáo bằng phản ngữ của Nepal. Năm 1888, tiên sinh lại cho xuất bản quyển Tiểu phẩm Bác Nhã. Năm 1893, ông Sarat Chandrodat, một học giả Ấn Độ khác, lại để sướng lên hội nghiên cứu thánh điển Phật giáo Ấn Độ và nhân loại học thuật. Chính hội nghiên cứu này đã thu thập được một số đồng hội viên thông thái gồm Ấn Độ lẫn Anh Quốc và đã gây nên phong trào tìm hiểu Phật giáo trong nước và sang đến Anh Quốc. Người có công thứ ba mà hiện nay Tổng hội Phật giáo quốc tế quyết định sẽ làm lễ kỷ niệm để bách chu niên sanh nhật 17 tháng 9 năm 64 khắp nơi trên thế giới là Đại Đức Anagarika Dramapala Chính Đại Đức là người sáng lập giáo hội Đại Bồ Đề 
Mahabodhi là một đoàn thể rất có lực lượng trong công cuộc vận động phục hưng Phật giáo ở Ấn Độ ngày nay. Sáng lập năm 1891, hội này dần dần có chi nhánh ở Âu Mỹ và lân bang Ấn Độ. Về công đức của Đại Đức Dramapala, quyết định của Đại hội Phật giáo quốc tế lần thứ 6 tại Nam Vang đã ghi như sau. Đại Đức Anagarika Dhammapala đã tiên phòng hướng đạo phục hưng Phật giáo Ấn Độ và cũng là vị Pháp sư đầu tiên tới thăm các nước châu Âu, Mỹ Châu nhờ con đường mà công trình Hồng Pháp mới được vạch rõ tại các nước Âu Mỹ như chúng ta đã nhận thấy ngày nay. Đồng thời với sự chấn hưng Phật giáo ở Ấn Độ trong các nước kia chịu ảnh hưởng văn hóa Ấn Độ và nằm trong khối tiểu thừa Phật giáo như Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, vân vân, Củng cố những luồng sinh khí mới đem lại cho nền Phật giáo cổ truyền một sắc thái mới mẻ, trong sáng và hùng mạnh. 2. Phật giáo Miến Điện Hiện nay ở Miến Điện, Phật giáo được xem là quốc giáo. Từ năm 1948, sau khi thu hồi độc lập, chính phủ Miến Điện và vị thủ tướng ông Unu là một Phật tử nhiều kế hoạch dự chủ chân hưng Phật giáo đã được thực hiện. Chính phủ đã cho xây dựng khắp nơi trong nước nhiều Phật học viện, nhiều trường trung, đại học Bali, tổ chức các cuộc thi giáo lý và triệu tập nhiều đại hội Phật giáo quan trọng. Năm 1954, đại hội tu trình kinh điển Phật giáo lần thứ sáu được tổ chức tại Miến với sự tham dự của 2.500 bậc danh tăng ở các nước Thích Lan, Campuchia, Ai Lào, Thái Lan, Ấn Độ, Hồi Quốc, vân vân để tụng diệt lại tất cả những bản kinh Pali. Đây là một công tác trọng đại không riêng gì Phật giáo Miến Điện mà chung cho Phật giáo thế giới. Và Phật giáo Tích Lan. Tích Lan cũng là một sứ đạo Phật rất thịnh hành. Dân chúng hầu hết là Phật tử. Số tu sĩ trong nước rất đông và có ảnh hưởng rất lớn trong quần chúng cũng như trong chính quyền. Năm năm sau trận chiến thế giới chấm dứt 1950, Chính Tích là là nước đứng ra triệu tập một đại hội Phật giáo thế giới gồm trên 500 đại biểu thuộc 26 quốc gia Phật giáo tại thủ đô Colombo. Chính trong đại hội này, Tổng hội Phật giáo thế giới được thành lập và một ban chấp hành đã được bầu cử và chủ tịch là vị học giả Phật tử Tích Lan, bác sĩ Malala Sekera. 4. Phật giáo Thái Lan Cũng như Miến Điện, Phật giáo Thái Lan được xem như quốc giáo vì trưởng lão tăng thống vua sãi là người có một ảnh hưởng tinh thần và được tôn trọng hơn cả quốc vương hiện nay thái lan có phòng chừng trên 20.000 ngôi chùa và 200.000 vị tỳ kheo và sa di so với 20 triệu dân thái lan thì số tu sĩ như thế cũng là một tỷ lệ rất cao cứ 100 người dân thì có một tu sĩ nhưng cái đà phát triển vẫn còn đang mạnh nhiều ngôi chùa đồ sổ đang được xây cất và nhiều thanh niên đang theo tập môn thiền trong các thiền viện. Hiện nay Thủ tướng Thái Lan vừa ra một dự án và đã được toàn thể nội các chấp thuận là thành lập những cơ sở thích đáng dành cho các tỷ kheo ngoại quốc để họ đủ phương tiện đến tu học Phật Pháp. 5. Phật giáo Campuchia Phật giáo Campuchia từ xưa đã là một quốc giáo. Từ kinh đô cho đến thôn xóm hẻo lánh xa xôi, màu vàng của các ngôi chùa và các tấm y của tu sĩ trói rực khắp nơi. Đời sống đạo lý và đời sống thường nhật của dân dã ăn nhịp một cách khắn khít, cũng như ở Miến Điện ở Thái Lan. Ở Campuchia cứ mỗi năm vào đầu mùa mưa, các thanh niên có lệ vào tu ở các ngôi chùa một thời gian, dài hay ngắn tùy thuộc ý nguyện của mình. Cái tục lệ quý báu này không chỉ có người dân thi hành, mà ngay cả các vị vua nữa. Từ ngày thu hồi độc lập, chính phủ Campuchia đặc biệt chú tâm phát triển và chấn hưng Phật giáo. Theo gót các nước đàn anh Phật giáo, Campuchia cũng vừa tổ chức tại Nam Vàng Đại hội Phật giáo Thế giới lần thứ sáu và nhiều thành quả tốt đẹp đã thu được trong kỳ đại hội này. Trên đây là đại khái về phong trào chấn hưng và phát triển Phật giáo ở các phái theo tiểu thừa hay Nam Tông. Tiếp theo đây, Chúng ta sẽ nhận xét phong trào chân hưng và phát triển Phật giáo ở các nước theo Đại Thừa hay Bắc Tông. 2. Sự chân hưng Phật giáo ở Trung Hoa và các nước lần bảng 1. Phong trào chân hưng Phật giáo ở Trung Hoa 
như chúng ta đã biết vào cuối đời nhà Thanh Phật giáo ở Trung Hoa đã suy si đổi rất nhiều mê tín dị đoan đã thâm nhập một cách trầm trọng vào các thiền môn Tăng Ni cũng như tín đồ ít ai hiểu rõ giáo lý cao siêu của Đức Phật nên Phật giáo cũng bị người ta liệt vào hàng các tà đạo quá nguy hại cho đời sống xã hội quốc gia Ảnh hưởng của văn minh Tây Âu bắt đầu vang dội trong nước một phong trào rộng lớn bài trừ mê tín dị đoan nổi dậy trong toàn quốc các chùa triển phần nhiều bị đổi ra làm trường học hoặc các công việc công ích xã hội khác may sao một số học giả trung hoa có tinh thần quốc gia nhận thấy phải làm một cuộc thanh lọc trong nền văn minh đông phương để chọn những cái hay thì giữ lại và những cái dở thì bỏ đi sau cuộc tìm tòi tra cứu ấy các nhà nghiên cứu đồng thanh tán dương giá trị chân chính cao siêu của Phật giáo. Từ khi cách mạng tân hợi 1912 nổi lên lật đổ nhà thanh và lập nên dân quốc, thì phong trào học và nghiên cứu Phật giáo càng tăng. Nhờ thế Phật giáo trở nên thịnh hành và phát triển mạnh. Trong mấy năm đầu của nền dân quốc, có ngài Kỳnh Sơn cùng các đồng chí Sa Môn và cư sĩ đứng lên sáng lập Trung Quốc Phật giáo Tổng hội. Các cư sĩ ở Thượng Hải cũng là Phật giáo cư sĩ Lâm Phật giáo tịnh nghiệp xã Về sau các vị tăng già và cư sĩ Tiếp tục mở ra nhiều nơi Những Phật học viện Hay những giảng đường Như giảng đường chùa quán tôn ở Đinh Ba Chiết Giang Do Ngài đến nhàn Pháp Sư chủ giảng Ở Vũ Sương Hồ Bắc Có Phật học viện Do Ngài Thái Hư Pháp Sư chủ giảng Ở Giang Tô Có Hoa Nghiêm học viện Ở Nam Kinh Có Nội học viện Do Âu Dương Vĩnh Vô chủ giảng Cùng một lần với sự thành lập các Phật học đường nói trên, nhiều tạp chí Phật giáo của nhóm nghiên cứu đã được xuất bản ở khắp nước để hoàng dương giáo nghĩa như Phật học Tùng Báo, Hải Triều Âm, Cư sĩ Lâm San, Tịnh nghiệp Nguyệt San, Chi Na Nội học, Hoài Âm, Vi Diệu Thanh, Phật giáo Tần Văn. Trong số các vị đề xướng phong trào chân hưng Phật giáo ở Trung Hoa, người đã có công đức và ảnh hưởng lớn nhất là Ngài Thái Hư Pháp Sư. Pháp Sư là một vị cao tăng học rộng, hiểu nhiều và rất hăng hái với các hoàng dương chánh pháp. Ngài đã đi giảng về Phật Pháp khắp nơi trong nước và sang tận Âu Mỹ để giới thiệu Đại thừa Phật giáo cho người Tây Phương. Ngài viết rất nhiều sách nói về Đạo Phật và đứng chủ trương tờ Hải Châu Âm là một tạp chí rất có giá trị. Những hoạt động Phật sự của Ngài không những chỉ gây ảnh hưởng lớn lao quý báu cho Phật giáo Trung Hoa mà còn lan rộng ra các nước lần bàng như Việt Nam, Nhật Bản, và sang tận đến Âu Mỹ. Hai, Phật giáo ở Nhật Bản. Nhật Bản chịu ảnh hưởng của đại thừa Phật giáo Trung Hoa chuyển sang từ lâu đời và là nước có một nền Phật giáo mạnh nhất trong các nước theo đại thừa. Ngoài trừ một số người theo đạo và Thiên Chúa giáo, còn đa số dân chúng đều là Phật tử thuần thành. Chùa chiền được các đời vua chúa trong quá khứ xây dựng rất nhiều khắp trong nước. Và ngày nay các thắng cảnh có tiếng ở Nhật Bản đều là những danh làm. Người Nhật lấy làm hãnh diện về kiến trúc và vẻ đồ sộ của danh làm ấy lắm. Cho nên người khách ngoại quốc nào đến nước Nhật cũng được đem giới thiệu các cảnh chùa triển trước hết. Về phần giáo lý thì Đạo Phật ở Nhật cũng chia ra làm nhiều tôn phái như ở Trung Hoa. Nhưng các tôn được thịnh hành nhất là Thiền Tôn, Pháp Hoa Tôn và Pháp Tướng Tôn. Đạo Phật Nhật Bản trong quá khứ đã có một thành tích rất vẻ vang mà hiện nay vẫn còn rực rỡ. Trong buổi giao thời tiếp xúc với Âu Tây, trong khi Đạo Phật ở các nước Á Đông đều có một giai đoạn suy đổi, thì Đạo Phật ở Nhật Bản vẫn giữ được uy thế của mình trong toàn quốc. Và ngày nay, với một tinh thần biết dung hòa cải tiến, biết tổn cổ mà cũng biết nghinh tân, nên Đạo Phật Nhật Bản vẫn đi theo kịp cái đà tiến độ chung của toàn quốc và giữ giềng mối trò luân thường đạo đức ở trong nước Chúng ta chắc rằng Rồi đây sau khi các nước Phật giáo ở Á Châu Được dịp tiếp xúc và thông cảm với nhau nhiều hơn nữa Thì Nhật Bản sẽ là nước xứng đáng đứng ra Lấy nhiệm vụ lãnh đạo phong trào Phật giáo thế giới 3. Sự truyền bá Phật Pháp ở các nước châu Mỹ Từ khi tiếp xúc với Á Châu Người Tây Phương bắt đầu khảo cứu nền văn minh cổ của châu này và khám phá ra rằng văn hóa Á Châu không phải tầm thường như họ lầm tưởng lúc đầu mà trái lại có nhiều điểm quý giá cần học tập. 
trong kho tàng quý báu ấy Đạo Phật đã phát chiếu ra nhiều hảo quang rực rỡ Do đó các học giả Tây Phương đã đổ xô sang nghiên cứu giáo lý nhà Phật Và đã viết rất nhiều tác phẩm về Đạo Phật Dần dần Đạo Phật không còn xa với quần chúng Âu Mỹ nữa Mở đầu phong trào học Phật là những học giả người Anh Tiếp xúc nhiều với Ái Châu Sau đó họ thành lập những hội Phật học Và xuất bản những tạp chí nói về Phật Pháp Những hội này có rất đồng hội viên Thực hành rất hăng hái Hiện nay ở châu Âu và châu Mỹ Hầu hết các nước đều có hội Phật học Báo chí truyền bá Phật Pháp Những chùa hay thiền viện Để các tín đồ hay hội viên đến tập tham thiền Có người sang ngay ở các nước Phật giáo Á Châu Như Ấn Độ, Tích Lan Thái Lan để xuất ra cầu đạo Trong các đại hội Phật giáo thế giới Phật tử Âu Mỹ đều có đại diện của họ Và đã tỏ ra là những Phật tử thuần thành Những bằng chứng cụ thể trên Cho phép chúng ta hy vọng Rồi đây Phật giáo sẽ bành chứa mạnh mẽ ở Âu Châu Và đem lại cho các dân tộc ấy Một nguồn an lạc Mà họ không tìm thấy Ở nền văn minh cơ khí họ đã sáng tạo ra 4 các đại hội Phật giáo thế giới Nhân loại càng tiến bộ Sự giao thông càng dễ dàng màu lẻ Thì các dân tộc trên thế giới Không còn là lùng xa cách với nhau nữa Đạo Phật ngày nay đã thành một tôn giáo Có tầm hoạt động khắp thế giới Thì người Phật tử dù ở chân trời nào Cũng vẫn là anh em một nhà Cùng thờ một thầy chung Là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Ý niệm thống nhất những hoạt động và những tổ chức Phật giáo đã manh nha từ trước trận thế chiến thứ hai mới thực hiện được. Đại hội Phật giáo thế giới đầu tiên đã được triệu tập vào năm 1950 tại Colombo, kinh đô Tích Lan, gồm gần 500 đại biểu của 26 quốc gia và tổ chức Phật giáo trên thế giới. Đại hội ấy đã đặt nền tảng cho Tổng hội Phật giáo thế giới và đã bầu ra một ban chấp hành chung cho cả thế giới Phật giáo. Một nội quy của Tổng hội đã được biểu quyết và trụ sở của văn phòng ban chấp hành đã đạt ở Colombo. Sau đại hội vài tháng, bác sĩ Malala Ekera, chủ tịch tổng hội, đã đi thăm các nước Phật giáo hội viên và hai tờ tạp chí Phật giáo của tổng hội được phát hành trên thế giới là tờ New Letter và The Buddhist Quốc. Từ đại hội đầu tiên ấy đến nay, cứ hai năm lại có một đại hội khác mà địa điểm tuần tự thay đổi như sau. Năm 1952, đại hội kỳ 2 họp tại Tokyo, kinh đô Nhật Bản mà mục tiêu chính là quyết định thống nhất hoạt động và các hình thức Phật giáo trong các nước hội viên. Năm 1954, đại hội kỳ 3 họp tại Rangoon, kinh đô Miến Điện cùng một lần với đại hội kết tập tam tạng kinh điển kỳ thứ 6 từ khi Đức Phật nhập diệt đến nay. Năm 1956, đại hội thứ 4 Họp tại Kathmandu, thủ đô Nepal, nơi Đức Phật đã Giáng sinh. Nội dung của đại hội này là thảo luận về văn hóa Phật giáo, triết lý, văn trường nghệ thuật. Năm 1958, đại hội kỳ thứ 5 họp tại Bangkok, kinh đô Thái Lan, mà chương trình nghị sự là duyệt lại bản nội quy của Tổng hội. Năm 1961, đại hội kỳ thứ 6 họp tại Nam Vang, kinh đô Campuchia. Trong đại hội này, 21 nghị quyết đã được chấp thuận Trong ấy có nhiều quyết nghị rất quan trọng Như vấn đề phát triển văn hóa và giáo lý Trong các nước Phật giáo Thành lập Học viện Phật giáo Á Châu Nhằm mục đích tương trợ Cung cấp tin tức và tài liệu Huấn luyện cán bộ các ngành hoạt động của Phật giáo Bảo vệ hòa bình thế giới Và tín đồ Phật giáo vân vân. Ngoài những đại hội Có tính cách thường kỳ nói trên Các nước Phật giáo Á Châu Còn thi nhau tổ chức rất trọng thể và có mời đại biểu quốc tế đến dự những lễ kỷ niệm 2.000 năm Đức Phật nhập Niết Bản như Ấn Độ, Nhật Bản, Tích Lan, Miến Điện, vân vân. 5. Phong trào chân hưng Phật giáo ở Việt Nam một Sự phát triển của phong trào ở Nam Trung Bắc Nội gương thế giới và nhất là Trung Quốc một phong trào chân hưng Phật giáo đã nổi lên tại Việt Nam vào khoảng năm 1920 Lúc đầu chỉ có những cố gắng lẻ tẻ của một số quý vị tăng giả lão thành trong nước, mong giữ lại một ít giềng mối của đạo. Ở Bắc có sư cụ Vĩnh Nghiêm, Thanh Hạnh, sư cụ Tế Cát, 
Phan Trung Thứ Sư cụ bằng sở Dương Văn Hiển Ở Trung có ngài Tâm Tịnh Ngài Huệ Pháp Ngài Phước Huệ Ở Nam có ngài Khánh Hòa Ngài Huệ Quảng Ngài Khánh Anh Lại có sáng kiến mở trường dạy một số đệ tử Với mục đích gây giống đạo Pháp cho thế hệ sau Đồng thời các học giả có tiếng tâm trong nước Như ông Phạm Quỳnh Cụ Trần Trọng Kim Vân vân Cũng có viết nhiều bài nghiên cứu Về giáo lý đạo Phật Rất có giá trị Tuy nhiên Phải đợi đến năm 1931 Những cố gắng lẻ tẻ trên Mới kết hợp thành lực lượng có tổ chức Đầu tiên Một hội Phật học được thành lập Tại Sài Gòn Lấy tên là Nam Kỳ Nghiên cứu Phật học Kể đó là hội Lưỡng Xuyên Phật học Những vị có công khởi xướng Cái tên hội này Là Khánh Hòa, Ngài Huệ Quang Ngài Khánh Anh Cùng một số quý vị tăng giả và cư sĩ tân tiến Năm 1932 Ở Trung Kỳ Các ngài Giác Tiên, Phước Huệ Và một nhóm cư sĩ Tân Hồng Mà đứng đầu là đạo hữu tâm minh Lê Đình Thám Đã thành lập Phật học hội Mà hội quán là Chùa Tư Đàm Năm 1934 Ở Bắc Kỳ có Thượng Tọa Tố Liên Thượng Tọa Trí Hải Của Nguyễn Năng Quốc, Trần Trọng Kim Cùng một số quý vị Đại Đức Và cư sĩ Lập ra Phật giáo Tổng hội Những hội trên đây đều có mục đích Và chương trình hoạt động giống nhau Trình đốn thiền môn Ván hội quy giới Đào tạo một thế hệ thanh niên tu sĩ chân chính Hữu học và hoàng dương chính pháp Để đạt được mục đích trên Các hội đều mở đạo trường cả Ở Bắc Có trường Tăng học ở chùa Quán Sứ Trường nhiều ở chùa Bồ Đề Ở Trung có Phật học viện chùa Tây Thiên Và chùa Bảo Quốc Trường Ni ở Chùa Diệu Đức Ở Nam có Phật Học viện Đức Xuyên Trà Vinh Trường Ni ở Chùa Vĩnh Biểu ở Thơm Ngoài ra, các hội còn xuất bản những tạp chí để hoàng dương Phật Pháp Như Tờ Đuốc Tuệ ở Bắc, Tờ Viên Âm ở Trung Tờ Pháp Âm, Tờ Từ Bi Âm, Duy Tâm ở Nam Những hội này được tín đồ nhiệt liệt hưởng ứng và bành trướng rất mau lẻ Chẳng bao lâu mỗi tỉnh trong nước đều có chi nhánh của hội Nhờ sự hưởng ứng ấy mà các hội đã xây dựng thêm cơ sở mà mang thêm nhiều Phật học viện xuất bản thêm kinh sách báo chí. Nhưng trong khi phong trào chấn hương Phật giáo đăng lên thì trận thế chiến thứ hai bùng nổ và tiếp theo là trận chiến tranh Việt Pháp làm gián đoạn các sự hoạt động của các hội Phật học trong nước. 2. Tổng hội Phật giáo Việt Nam Đến năm 1948, mặc dù chiến tranh Việt Pháp chưa ngừng tiếng súng, nhưng vì nóng lòng vì đạo Pháp và để đem lại cho đồng bào một niềm an ủi trong cảnh tăng thương chết chóc do chiến tranh gây ra, những nhà lãnh đạo Phật giáo ở trong các vùng bị quân đội Pháp chiếm đóng, tích cực hoạt động để chỉnh đốn, để phát triển những cơ sở của các hội đã bị chiến tranh tàn phá. Ở Hà Nội, các thượng tọa Tố Liên, Trí Hải, với sự giúp đỡ của một nhóm cư sĩ tận tâm vị đạo Đã làm sống dậy phong trào chân hưng Phật giáo Và đem lại một sắc thai mới Chú trọng nhiều về các công tác từ thiện và xã hội Như lập cô nhi viện, tư thục Các cơ quan từ thiện cứu trợ nạn nhân chiến tranh Ở Huế cũng vậy Quý vị tăng giả và một nhóm cư sĩ Đã hợp tác chặt chẽ Để sửa sang lại ngôi chùa Đã bị đổ nát vì chiến tranh Đứng lên quy tụ những tín đồ và hội hữu Đã tàn mát vì thời cuộc Lập lại các tỉnh hội Các khuôn hội Phật học Và đặc biệt phát triển ngành gia đình Phật tử Mà một tổ chức giáo dục thanh thiếu niên Phật tử Để làm hậu thuẫn cho Phật giáo ngày mai Ở Việt Nam Các vị tăng giả và cư sĩ Chung nhau thành lập hội Phật học Việt Nam Mặc dù ở trong những hoàn cảnh cực kỳ khó khăn các hội nói trên đã phát triển một cách mau lẻ, mạnh mẽ và được tín nhiệm của đồng bào nói chung và nhất là của giới tín đồ Phật tử nói riêng. Trong khoảng vài năm, các hội ấy đã xây dựng thêm được nhiều hội quán, mở nhà in, phòng phát thuốc, thư viện, phát hành các cơ quan ngôn luận, kinh dịch. Đồng thời với các hội nói trên, các giáo hội tăng giả cũng tuần tự được tổ chức có quy củ, tập trung được nhiều vị tăng tài, có thực tu, thực học, và do đó đã gây được sự tiến nhiệm lớn trong hàng Phật tử Và lấy lại cái địa vị và trọng trách lãnh đạo tín đồ mà Đức Phật đã giao phó Các hội cư sĩ và các giáo hội tăng giả 
đã được chỉnh đốn và có thực lực ở Bắc, Trung, Nam, Ba Miền nhưng chưa có cơ hội thuận tiện để thống nhất ý chí và hành động. Mặc dù ý niệm thống nhất đã manh nha từ lâu trong đầu óc những nhà lãnh đạo Phật giáo nhưng cái gì đến sẽ đến. Ngày 6 tháng 5 năm 1951 một đại hội toàn quốc đã được triệu tập tại Chùa Từ Đàm ở Huế. Gần 51 đại biểu tăng giả và cư sĩ của 6 tập đoàn ở Ba Miền ba tập đoàn tăng giả và ba tập đoàn cư sĩ để thành lập Tổng hội Phật giáo Việt Nam và bầu ban chấp hành trung ương cho Hội Phật giáo Toàn quốc hay ban quản trị Tổng hội Phật giáo Việt Nam. Hiện nay, Tổng hội Phật giáo Việt Nam là đoàn thể quan trọng nhất ở Việt Nam có tổ chức chặt chẽ hơn hết theo đúng tinh thần của Đạo Phật và quy tụ trên một triệu hội viên. Tổng hội Phật giáo Việt Nam cũng là hội viên sáng lập của Tổng hội Phật giáo Thế giới thành lập năm 1950 tại Colombo và đã cử đại biểu đi tham dự tất cả khóa họp của Tổng hội Phật giáo Thế giới. Tổng hội Phật giáo Việt Nam gồm các ngành hoạt động sau đây Hoàng Pháp, Giáo dục, Văn mỹ nghệ, Thanh niên, Nghỉ lễ, Từ thiện xã hội, vân vân. Kết luận Từ thời Đức Tử Phụ nhập Niết Bản đến nay đã trên 25 thế kỷ rồi mà mặt trời tránh Pháp mặc dù đôi khi bị đám mây đen lướt qua nhưng vẫn chiếu sáng toàn cõi đại địa Riêng ở Việt Nam đã được ánh sáng ấy chiều đến gần 20 thế kỷ Trong lịch sử Việt Nam những giai đoạn Phật giáo thành hành là quốc gia được tự chủ độc lập và hùng cường Ngày nay Phật giáo Việt Nam đã được phục hưng ánh sáng lại rực rỡ thêm Đây là tin lành báo trước cho dân tộc Việt Nam Chúng ta tin chắc với cái đà tiến triển như hiện nay Phong trào Phật giáo thế giới nói chung Và Phật giáo Việt Nam nói riêng Sẽ còn dâng cao, bùa rộng hơn nữa Chúng ta có đủ lý do để tin tưởng như vậy Vì Phật giáo không trái với khoa học ngày nay Mà còn là một nguồn an ủi Một suối nguồn yêu thương Rất cần thiết cho nhân loại Khóa thứ 5 Lịch sử truyền bá Phật giáo Mười tông phái và vũ trụ nhân sanh Bài thứ 10 Nhân sinh quan Phật giáo Mở đề Đó là người không ai không băn khoăn tự hỏi Mình do đâu mà có Sự hiện diện của mình trên cõi đời này như thế nào Hoàn cảnh của mình sống như thế nào Vân vân Thật là bao nhiêu vấn đề Bao nhiêu câu hỏi làm người ta băn khoăn thắc mắc, ăn không yên, ngủ không yên. Để giải quyết các vấn đề trên, các nhà triết học và tôn giáo đều có đưa ra những lời giải đáp hay biện minh về vấn đề sống ấy, gọi là nhân sinh quan. Là một tôn giáo có một triết học rất cao, Đạo Phật tất nhiên cũng có dành một phần lớn để nói về nhân sinh quan. Nhân sinh quan ấy như thế nào? Đó là một vấn đề mà mỗi Phật tử chúng ta không thể không biết đến được. Sự hiểu biết này có thể giúp chúng ta nhận chân được những ưu điểm và khuyết điểm của con người và giúp chúng ta sắp đặt cuộc đời và sống một cuộc sống có ý nghĩa và lợi lạc cho mình và cho xã hội. Tránh đề Một, nhân sinh quan ra đâu mà có Trước tiên, vấn đề làm chúng ta thắc mắc nhiều nhất là con người do đâu mà có? Để giải đáp vấn đề này, Đạo Phật có thuyết 12 nhân duyên. Trong 12 nhân duyên ấy, vô minh là căn bản. Vô minh là gì? Tức là đối với xử lý không do biết được đúng như thật. Do đó mà sanh ra mê lầm, thật cho là giả, giả cho là thật. Điên đảo hư vọng chấp ngã, chấp pháp. Phân biệt mình, người Rồi theo cảnh thuận nghịch Mà theo cảnh phiền não Nên cũng gọi là hoặc Từ mê hoặc mà tạo ra các nghiệp Hoặc thiện hoặc ác Sự tạo tác ấy gọi là hành Chi thứ hai trong 12 nhân duyên Do nghiệp lành giữ huân tập Chưa nhóm Thành ra nghiệp thức Nghiệp thức này Theo chỗ huân tập thuần thục Rồi thác danh vào thai mẹ đó là món thức Chi thứ ba 
trong 12 nhân duyên. Trong thai mẹ gồm tinh huyết làm nhục thể, tâm thức cùng nhục thể hòa hiệp gọi là danh sắc. Đó là chi thứ tư trong 12 nhân duyên. Danh tức tâm thức, sắc tức nhục thể. Từ danh sắc lần lần tưởng đủ 6 căn gọi là lục nhập. Đó là chi thứ năm trong 12 nhân duyên. Sau khi ra khỏi thai, sau cần tiếp xúc đối với sáu trần, biết nóng, lạnh, đau, êm, vân vân, nên gọi là xúc. Chi thứ sáu trong 12 nhân duyên. Do sự cảm xúc ấy mà tâm dần dần sanh niệm phân biệt, rồi có những giác thọ, khổ vui. Đó là thọ chi thứ bảy trong 12 nhân duyên. Do sự cảm thọ, vui khổ, khởi niệm ưa ghét chấp đắm ấy mà sanh ra cỏ ái chỉ thứ 8 trong 12 nhân duyên vì tham ái nên tìm cầu nắm lấy cái hay cái tốt cái ưa thích đó là thủ chỉ thứ 9 trong 12 nhân duyên muốn cho thỏa mãn những chỗ nhiễm trước ưa thích của ái và thủ nên phải tạo nghiệp nghiệp này có thể chiêu cảm quả báo vị lai nên gọi là hữu chỉ thứ 10 trong 12 nhân duyên đã có hữu là cái mầm giống thì thế nào cũng có xanh là chi thứ 11 trong 12 nhân duyên. Đã có xanh thì phải có lão và tử là chi thứ 12 trong 12 nhân duyên. Trong 12 nhân duyên, vô minh thuộc về hoặc, hành thuộc về nghiệp. Đó là nhân quá khứ mà có năm quả khổ hiện tại là thức, danh sắc, lục nhập, xúc và thọ. Do quả khổ hiện tại nói trên mà khởi ra hoặc là ái thủ và tạo nghiệp là hữu để làm nhơn cho quả khổ sau là sanh và lão tử ở vị lai. Như thế từ nhân quá khứ sang quả hiện tại làm lại nhơn cho quả tương lai. Ba đời cứ nối tiếp xoay vần mãi mãi không dứt như một bánh xe lăn tròn lên xuống xuống lên không nghỉ. Từ đó mà suy ra thì biết rằng Người chẳng những sống một đời trong hiện tại này Mà trước kia về quá khứ Đã trải qua không biết bao nhiêu đời sống rồi Và sau này trong vị lai Cũng sẽ còn vô lượng đời sống nữa Người hiện sống đây để rồi chết Mà cái chết lại là nhơn Làm thành đời sống vị lai Như thế sống chết nối tiếp nhau Không bao giờ dứt Như những làn sóng cái này tan đi Để hiệp lại cái khác không bao giờ hết nếu còn gió con người nếu gió vô minh còn thổi thì dòng xanh mạng còn lưu truyền lăn trôi chìm nổi mãi hai thân người như thế nào sau khi chúng ta đã biết nguyên nhân gây tạo ra sự hiện diện của con người trên cõi đời này rồi một câu hỏi khác hiện đến trong đầu chúng ta là thân con người như thế nào Đẹp đẽ hay xấu xa Có thật hay giả Đáng quý hay đáng khinh Để giải đáp vấn đề này Đạo Phật có nhiều thuyết Tùy theo tiểu thừa hay đại thừa Tồn phái này hay tồn phái khác Những thuyết ấy Mặc dù không trái chống nhau Mà chính là bổ khuyết cho nhau Làm cho vấn đề này được trình bày Trong nhiều khía cạnh Từ hẹp đến rộng Từ cả đến sâu Từ ngoài đến trong Từ tướng đến thể từ biệt tướng đến tổng tướng. Dưới đây chúng tôi xin tuần tự trình bày các quan niệm ấy từ nhân thừa đến thiên thừa qua nhị thừa rồi cuối cùng đến đại thừa để quý độc giả có một quan niệm đầy đủ đến vấn đề này. Một quan niệm nhân thừa thân người hòa hợp do tình huyết cha mẹ cùng thần thức góp bốn chất cứng ướt nóng động mà thành chủ động trong ấy là thức tức nghiệp thức bởi nghiệp thức người nhóm các duyên hội họp làm thân người nghiệp thức ấy có ra do bởi sự gây tạo vì đời trước huân tập nơi tự tâm kết thành công năng có tánh cách người có thể cảm đặng thân người như vậy là từ nơi tự tâm tạo tác hành nghiệp các hành nghiệp ấy trở lại huân tập thành công năng nghiệp người nơi tự tâm 
Cho đến khi công năng nghiệp thức ấy Thuần thục gặp đủ các trợ duyên Chiêu cảm hiện ra có thân người Vậy thân thể không phải tự nhiên Không nhân mà có Cũng không phải ai khác làm ra Mà chính do tự tâm tạo Tự tâm biến hiện Nên có câu tâm tạo nhất thế Và câu tam giới hữu tình Giai tuần nghiệp hữu Thân thể theo nghiệp nhân mà có Nghiệp nhân hữu hạn Nên thân thể có lúc giá rời Trong khi thân thể còn Từ nơi tự tâm tạo tác các hành nghiệp Để gây thành công năng Chiêu cảm thân sau Và thân sau này Sẽ thành hiện tại Khi thân trước đã theo nghiệp báo Mà tiêu diệt Cho nên Phật giáo đối với sự chết Chỉ là xoay biến của nghiệp Nơi tự tâm Để thay thân cũ lấy thân mới trong khi mọi người vì sự hiểu biết hạn hẹp đã lầm tưởng thân thể thoạt nhiên xanh và sau khi chết hoàn toàn tiêu diệt. Chết để thay đổi thân mới, xanh để thế thân cũ, xoay vần lấy vòng chết và xanh, xanh và chết. Thay thân cũ lấy thân mới, lấy thân mới để thế thân cũ như người ta thay y phục. Vậy thân thể của người hiện nay chỉ là một thân trong vô lượng thân. Người đã thay bỏ không biết bao nhiêu thân về trước Sau này người cũng sẽ phải đổi thay không biết bao nhiêu thân nữa Nếu không một niệm hồi quan phản chiếu Sự sanh hiện tại chỉ là một lần sanh trong vô lượng lần sanh Và sự chết ngày nay cũng chỉ là một phen chết trong vô lượng lần chết Phật giáo đối với sự sanh không tham cầu Vì nó là vô thường không lâu không bền Đối với sự chết không sợ hãi vì nó không phải mất hẳn đi Mà chỉ là sự thay cũ đổi mới Không tham cầu Không sợ hãi Nên Phật giáo đối với thân thể Khác hẳn với thường tình trong đời Người ta thấy nơi người đã thật hiểu Phật giáo Khi chết như khi sống Lúc đau như lúc mạnh Vẫn an hòa, bình tĩnh Thân nhiện có đây Là kết quả của nghiệp nhân Đã tạo ra từ trước Và thân sẽ có sau này là do nghiệp tạo bây giờ Nhân người trong Phật giáo Đường thọ lãnh báo thân hiện tại Dâu khổ hay vui Đều nhận chịu Một cách vui vẻ và nhấn nại Vì có kêu cầu chán nản thế nào Không thể làm gì được Một khi đã kết quả Mà nhất là chỉ lo lắng trau dồi cá nhân Là điều có thể đổi xấu ra tốt Để hưởng lấy quả báo tốt đẹp Ở tương lai Tức là tu tập các pháp lành Cùng dẹp trừ tâm niệm hành vi bảo ác có người thuộc về đường lành Mặc dầu chưa khỏi khổ Nhưng có thể tu tạo nghiệp nhân Để hưởng lấy nhiều hạnh phúc ở thân người Người ta sẽ bảo Hoặc sẽ cảm thấy sự vui thú Sự hạnh phúc ở nơi người xinh đẹp khỏe mạnh Đầy đủ tất cả nhu dụng Và sự khổ não Sự tai hại ở người xấu xí Đau yếu, thiếu thốn các vật dụng Trong hội nói Pháp Ở Ta Kiệt La Long Cung Đức Phật đã chỉ cho đại chúng biết Sự sai khác nơi thân thể của mọi loài Như thiên thân thể tốt đẹp uy nghiêm Hàng bát bộ sức hùng mạnh mẽ Loài dòng cả thân hình Thô bỏ xấu xa Bọn cua chảnh tanh hồi hèn yếu Đều là thân thể Tại sao có tốt xấu khác nhau Đó là lúc bình xanh Nơi thân khẩu ý thi thố lành hay gây tạo dữ Nghiệp lành cảm thân tốt đẹp Nhờn giữ chiêu cảm quả xấu xa Do tự tâm tạo Rồi tự thọ Muốn chúng sanh được thân thể tốt đẹp khỏe mạnh Để hưởng hạnh phúc trong cõi người Trong kinh thiện sanh Đức Phật cặn kẽ chỉ dạy Cách ăn ở hợp pháp trong gia đình Về nhân đạo Lấy năm giới cấm làm căn bản Bất sát sanh để gây tạo thiện nhân Cảm thành quả Để xinh đẹp khỏe mạnh sống lâu ở tương lai không trộm cắp gian tham để làm thành nghiệp lành hưởng quả no ấm đầy đủ cho thân thể tốt đẹp trừ tà dâm để chiêu cảm thân hình đoan trang cùng hưởng phúc gia đình tránh vòng ngữ để được giọng nói điều hòa trong trèo và kiêng rượu để khỏi phạm mấy điều trên cùng gây dựng ở hiện tại và vị lai bộ trí óc sáng suốt hai quan niệm thiên thừa tròn vẹn nằm dưới cấm nhân đạo 
đã hoàn thành Đào tạo chắc chắn nghiệp chủng người tốt lành nơi tự tâm Và sau này khi thuần thục sẽ cảm lấy thân thể làm người tốt đẹp mạnh khỏe Trường thọ, rộng hay, óc sáng để hưởng hạnh phúc nơi cõi người Trên cõi người còn có các cõi trời Về thân thể mọi phương diện đều hơn người Không như thân người phải thay xanh nhấp nhúa, khổ sở Vì các vị trời được hóa xanh Thân thể cực kỳ xinh đẹp Cao lớn giống nhau Các căn đầy đủ Thấy suốt nghe xa Được thần thông tự tại theo ý muốn Đồ nhu dụng tự nhiên có Cho đến khỏi tất cả bệnh tật Thân thể thường khỏe mạnh luôn Vẫn mãi trẻ trung không già Không như thân người Nếu không tránh khỏi nỗi đau khổ Vì bệnh hoạn Bức bách vì già yếu Thân thể các loài trong thế gian chỉ có thân trời là hơn hết Từ những điều tốt đẹp của thân Nhận đến sự thọ dụng Từ đâu chiêu cảm được sự thù thắng ấy Cũng như đã nói ở trước Tạo nghiệp nhân gì Thì tự tâm sẽ gìn giữ nghiệp như ấy Và sẽ chuyển hiện ra quả Đúng như vậy Như vậy Ngay ở dưới ánh sáng mặt trời Thì bóng của vật ấy thẳng Trái lại Vật ấy bóng ác cong Muốn được bóng thẳng thì phải sửa sang cho vật đấy thật ngay Cũng như muốn được hưởng thân trời Phải vun trồng nghiệp nhân trời Phật dạy 10 điều lành Gọi là thập thiện nghiệp Tức là các đức tánh tốt Phát sanh từ thân khẩu ý tưởng Thực hành hoàn thành 10 nghiệp lành Từ tâm trong sạch Thì nghiệp cũng có công năng tốt đẹp Sẽ cảm thọ thân thủ thắng Không bệnh tật Khỏi già nua trường thọ Ở cõi trời Đức Phật dạy những nguyên nhân và quả báo cùng sự tu hành để khỏi bị những thân xấu xa, khổ sở và được cảm hiện những thân cường tráng, vui vẻ, tốt tươi của người và trời chính là nhân thừa Phật giáo cùng thiên thừa Phật giáo đối với thân thể. Mặc dù vui vẻ ở thân người song thân người còn phải bị tám điều khổ lụy. Dầu thu thắng ở thân trời song thân trời chưa khỏi nạn vô thường khi nghiệp nhơn đã mãn, ngũ suy tướng hiện. Vì trời và người đều còn là phạm phu trong tam giới. Vậy thân người và thân trời chưa phải là chỗ đáng ham. Nên trong Phật giáo còn có ba thừa siêu thoát ngoài vòng khổ lụy của ba cõi. Tức là Thanh Văn Thừa, Duyên Giác Thừa và Bồ Tát Thừa. Ba, Quan niệm nhị thừa thân bất tịnh lấy con mắt của hàng nhị thừa xem nơi thân thể chỉ là một giống như nhớp như nhiều chất nhiều uế hòa hiệp các ngài chỉ cảm thấy nó là hiện tượng của muôn điều khổ sở buộc ràng không có mảy may chi đáng gọi là vui thú nên có câu thân vi khổ bổn và thân thể là chỗ nhờ góp tất cả sự nhớ nhớp cùng để rồi giá rời tàn nát nên có câu thị thân bất tỉnh cách nàng su uế và thị thân vô thường tất quỳ tán diện thử nghiệm xem những sự thống khổ trong thế gian từ đầu mà có phải chen do nơi thân thể các sự thống khổ như lạnh nóng đói khát mỏi khổ đau nghịch trái vân vân đều thuộc về nơi thọ mà thọ có ra là bởi lục căn tiếp xúc với lục trần. Thân thể là chỗ nương của lục căn, nên sự khổ thọ lấy thân làm gốc. Và lại, người đời không gì khổ bằng, lúc sinh đau đớn kêu la, khi già lụm cụm run rẩy, lúc ốm đau, lúc đuối bức dứt, khi chết giấy dụ hái hùng, bốn việc đại khổ ấy lại là cái khổ sanh trụ dị diệt của thân thể. Xưa bốn thầy tỳ kheo cho đời sự sợ sệt, sự nóng giận, sự dâm dục cùng sự đói khát là khổ nhất. Đã bị Phật của trách vì chưa xét đến thân là gốc của muôn điều khổ. Không thân thì các sự khổ, sợ, gian, dâm, đói từ đầu mà có. Thấu đáo thầy cho câu thân vi khổ bộn và câu thân như oan thủ. Sự nhớ nhớp hồi hám của thân thể không thể tả xiết. Người ta không nhớ quá khứ. Không nghĩ đến vì lai Chỉ nhòm nơi hiện tại Và dùng nào là quần áo phù che 
nào là xả hương sông ướp để rồi làm mê hồn mình trước đổ hôi tành bất tịnh thường nhìn đến các chất như cửu khiếu tức trên lỗ cống trong thân chảy ra tự mình cũng đã quá gớm của mình chưa nói đến thân thể của người khác nhìn trong kinh có câu chư khổ lưu bất tịnh làn da mỏng là một cái giấy mà trong đó chứa đầy những máu mủ thịt xương đàm rái và đại tiểu tiện vân vân còn gì ghê gớm bằng khi một thân người bị lột cả ra và bị banh xé câu cách nạn xú uế đã từ miệng phật thốt ra để cảnh tỉnh kẻ say đắm thần nhớ nhớ hiện tại từ đâu mà có từ ngày trước điểm tinh giọt huyết hòa lẫn trong khi nghiệp thức vọng tưởng mê cuồng với sự giao hợp của cha mẹ mà kết thành sự dơ giấy của tinh huyết sự đáng gờm của bào thai thật không bút mực nào tả hết cho đến sau này nghiệp thức đã xa lìa thân thể sẽ xanh cứng sẽ sình trương sẽ nứt nở ra để làm ổ cho đám giòi tửa làm chỗ cho ruồi kiến bù đậu và để tiết ra những chất nhờ nhớp nhất và hồi tành nhất lúc mới kết hợp vọng tưởng tinh huyết bất tịnh khi đang sống đàm đạnh phần đái máu mủ bất tịnh lúc chết tàn giã hồi tành bất tịnh như vậy thân người là một vật bất tịnh nhất trong các vật bất tịnh từ đầu đến cuối khi mới tượng xanh đến lúc hư mất thầy đều hoàn toàn là bất tịnh trong thần nhớ nhớ bất tịnh đáng ghê tởm ấy còn có một sự mà nếu thấy hiểu người ta sẽ không còn ham muốn gì về thân thể từ lúc nào đến lúc nào mà giờ cũng giáp danh đến chỗ tiêu diệt đang trẻ trung đắm thoát đã giả nua từ cái mảnh mẽ tươi tắn không bao lâu đổi thành yếu đuối mệt nhọc nhăn nheo trong khoảng thời gian ấy không biết bao nhiêu sự đổi thay vô thường thân năm trước không phải thân năm nay thân tháng trước không phải thân tháng tới thân ngày nay không phải thân ngày hôm qua cho đến từng giờ từng phút từng sát na cũng đã đổi khác đã có đổi thay tất phải có lúc tiêu diệt không ai có thể dừng được sự thay đổi nhanh chóng của thân mà không có gì đảm bảo được cái họa trạng hấp tấp mà mọi người đều sợ cái chết mạng sống không khác chỉ mảnh trêu chuồng chỉ trực đứt dây để rớt nên có câu nhơn mạng tại hô hấp gian một hơi thở ra mà không hít vào tức là đời sống của thân không còn giờ tan giã sắp đến thà nổi thân là cội khổ thân là bất tỉnh thân là vô thường có gì đáng sợ có gì chán bằng thân ở nơi thân không có máy muốn chỉ có thể tạm gọi là đáng chịu mến đáng thương tiếc người tu hành nhị thừa quan sát thấy thân như vậy nên nhảm chán nơi thân ghê sợ sanh tử vô thường gớm nhầm hồi tành nhấp nhúa do đó nên gấp lò tự lợi vội mong thoát đi thân mà tu các pháp môn tu siêu diệt thoát ly tạm giới có người thấy rõ thân là khổ sở dơ giấy vô thường như trên rồi sợ quá quá nhầm bèn vội vàng tìm cách xa lìa màu trắng tự tử mấy kẻ lầm to họ tự tử để chóng ra khỏi thân mà họ không biết rằng chính họ đang bồi đắp cho thân được chắc chắn lâu dài vì thân có ra là do nghiệp nhân thân là quả của nghiệp nhân muốn khỏi quả thì phải trừ nhân này nhân cứ tạo cứ gieo mà muốn đừng có quả quyết hẳn không thể được không khác nào người sợ bóng mình muốn bóng mình không hiện mà cứ chạy trong ánh nắng khi phật còn tại thế đã có một người có ý tưởng sai lầm này đó là ông phước tăng tỳ kheo ghét thân giả yếu đau khổ toàn thoát thần bằng cách treo cổ bên bờ suối bèn bị ngài một quyền liên của trách là khờ giải cũng giải bày tránh lý cho nghe sợ giả đau sống chết mà quyên sinh thật là trở lại gây tạo sự giả đau sống chết người ta có thể dứt bỏ thân hiện tại song không thể rời bỏ muôn ngàn thân sẽ có ở vị lai khi nghiệp hoặc hãy còn nghiệp hoặc còn thì khi thân này hư tất lại tạo thành thân khác 
có thân khác Tất phải có già, đau, sống, chết Khổ sở như vậy Muốn thoát hẳn khỏi khổ lụy vì thân thể Phải đoạn trừ cội gốc hiện ra thân Tức là phải dứt trừ hoặc chướng Cùng nghiệp nhơn Thân giả hợp Cái gốc hoặc nghiệp đã trừ Thì cái ngọn là thân Tất nhiên phải khổ mục Nhân đã không còn Thì quả cũng tự mất Thân sau không còn chiêu cảm Các khổ lụy không nương đâu mà có Tức là an vui giải thoát Dứt được nghiệp hoặc Thì vô lậu huệ xanh Thành bậc nhị thừa thánh nhân Đến đây thân thể các bậc này Không còn thiệt thân thể Mà chỉ là sự kết cấu của ngũ ấm Hay thập nhị xứ Trong khi người thường Nhận là thiệt có thân thể Có đầu mặt tay chân Có hình dung động tác Mà với huệ chứng của các ngài thấy Là sắc là thọ Cho đến là thức Hay thấy là nhán nhí tỷ thiệt thân ý Mỗi món có phần vị riêng Không có cái gì có thể gọi là thân thể Khác nào như ở xa Có thấy một cụm rừng liên lạc um tùm Mà khi đến gần kề Thì chỉ thấy cây cối rời rạc Thể của rừng không còn là thật Cảnh giới ấy đối với người chưa chứng đến Thật khó nhận hiểu Thậm chí không thiệt có Nó còn chỉ là có đối với nghiệp thức của chúng ta thôi Nó đẹp, nó đáng ngừa Cũng chỉ là phù hợp với tính vọng ô nhiễm Xinh đẹp đối với người người Chưa chắc hẳn đã xinh đẹp với người khác Nàng Tây Thi người đời ca tụng là đẹp Là đáng yêu Mà chim gặp sợ bay xa Cá thấy cá sợ lẩn trốn Nên thân nàng Tây Thi Chắc thiệt là đẹp đáng yêu Thì sao chim cá lại phải sợ hãi Phải chăng sự đẹp ấy Chỉ là do đồng nghiệp của loài người Cho đến thân thể hình dáng tác dụng Chỉ có con mắt thường của người Một mỹ nhân cực kỳ lộng lấy Nếu ta dùng quang tuyến mà xem Thì mỹ nhân không còn Mà chỉ hiện hiện bộ xương hồng trắng và nếu ta dùng kính chiếu đại gấp lên ngàn lần Thì ta chỉ thấy đó là một đống da thịt rời rạc Cách nhau từng khoảng Nếu mọi người đều mang con mắt quang tuyến Cùng kính chiếu đại gấp ngàn lần Thì thư hỏi giữa đây còn có cái gì thiệt là thân như trước Lời nhán của các vị nhị thừa và thánh nhân cũng thế Đối với người thường Thì thân thể người thường là thân thể xinh đẹp còn với các ngài thì thân thể không còn có Uống nữa là xinh đẹp Chẳng phải là duyên cảnh khác Mà chỗ thấy có sai khác Cũng đồng một cảnh song vì thức trí khác nhau Nên chỗ nhận thấy thành không đồng Do không còn thấy là thật có thân thể Nên các ngài không còn xanh lòng luyến ái nơi thân Không có niệm thân mình thân người Vì tất cả đều là ngũ ấm Là lục căn lục trần Dưới huệ nhãn của các ngài và hơn nữa đều đồng là tứ đại giả hợp Già thịt, gần xương, già tóc, móng Toàn là địa đại Tình, huyết, đàm, nhớt, nước mắt, mồ hôi Toàn về thủy đại Nhiệt độ thuộc về hỏa đại Cùng sự chuyển động thuộc về phong đại Tứ đại nếu trái nhau thì thân thể làm sao đáng có Do biết thân thể là hư vọng Thế cả thầy phiền não tự trừ vì thân là căn bản của ái nhiễm Khi bấy giờ vô ngã trí phát sinh vĩnh viễn Thoát ly sanh tử trong bà cõi Tức là rốt giáo được nhị thừa Phật giáo bốn Quan niệm đại thừa Thân như hiện hóa Mở rộng tầm quan niệm Thân thể đối với hàng tu quán đại thừa Là một giả pháp Do sự kết cấu của sắc tâm Và không rời ngoài thức Do danh ngôn, ngã chấp, hữu trì Và món hoàn tập nơi tự thức Tỏa thành danh và sắc công năng Khi đủ duyên bèn chuyển hiện Thành thân thể Rồi bám lấy sắc thân Làm tự thể sành giác thọ Và cùng với thân Đồng an đồng nguy Khi thức không còn chấp chỉ Thì thân hoại diệt Thân không tự có Do thức tự chuyển biến mà có Thân không tự thể Lấy thức làm thể Toàn thân là thức Ngoài thức không thân Thân có 
là do thức công năng biến hiện, công năng hiện thân. Bởi các nghiệp duyên huân tập nơi thức mà thành. Nghiệp duyên quá ra lại nương nơi thân mà phát khởi, nên thân thể là pháp hư giả, do thức biến hiện. Xong từ nơi thân thể tạo nghiệp nhiễm hay tịnh, làm duyên huân tập nơi tự tâm, khiến tự tâm chuyển thành công năng nhiễm hay tịnh. Thân thể cùng công năng xoay chuyển làm nhân duyên cho nhau Có không phải thiệt có Không không phải thiệt không Thật đồng hiến hóa Vì đó Nên với quán trí của Đại Thừa Thì thân thể như hiến hiện Bởi như hiến hiện không thật có Nên không xa vào lỗi tăng ích của phàm Phu Cùng lỗi vọng chấp thường còn của ngoài đạo Bởi như hiến Giả có Chẳng phải không hẳn nên khỏi bị lỗi tổn giảm của nhị thừa và chấp đoạn diệt của tà giáo. Bồ Tát nơi nương huyễn thân, tù như huyễn pháp môn, nhất huyễn ái kiến, độ huyễn hữu tình, chứng huyễn thánh quả. Do thấy thần như huyễn hóa, toàn hữu vọng, không còn ái trước nơi thân, nên phiền não không sanh. Không ái trước nơi thân, thì khỏi vì thân mà phải tối thất đạo hành. Thọ vô lượng thân, Tu hành trải qua vô lượng kiếp Mà với Bồ Tát Không có một mảy may niệm tưởng Là có thọ thân cũng có xả thân Mảy niệm còn không Huống chỉ có tiếp số Nên có câu Thọ thị khổ Kiếp số phi kiếp số Vì thân tùy duyên Như huyễn xanh Xanh tức vô xanh Thân tùy duyên như huyễn diệt Diệt tức vô diệt Nên có câu Chúng duyên giả hiệp Hư vọng xanh danh, chúng duyên ly tán, hư vọng xanh diệt. Không xanh không diệt tức là thật tướng. Cổ đức có cầu, huyến thân bổn tự không tịch, xanh dù như cảnh hình tượng. Giác liễu nhất thế không, huyến thân tu dù chứng thật tướng. Đó là nơi tự thân, quán giả nhập không, chứng trùng đạo. Thân mình và vũ trụ là một. Thêm lên một tầng nữa, Bồ Tát quán thân mình tức là toàn thể vũ trụ, là toàn thể chúng sanh. Vì sao? Tất cả các pháp đều đắp đổi làm duyên, đối đãi với nhau. Một pháp này có ra là do đối đãi với các pháp kia. Các pháp kia có ra là do đối đãi với pháp này. Thân thể hiện có là nhờ vũ trụ đối đãi làm duyên. Vũ trụ trở lại do sự đối đãi của thân thể mà có. Duyên nơi vũ trụ mà có thân thể thì thân thể là vũ trụ. Duyên nơi thân thể mà có vũ trụ thì vũ trụ là thân thể. Vũ trụ và thân thể không hai không khác. Thân mình là toàn thể vũ trụ, thân người cũng là toàn thể vũ trụ. Cho đến thân tất cả hữu tình cũng đều là thân thể vũ trụ. Toàn thể vũ trụ là thân mình, mà toàn thể vũ trụ cũng là thân của tất cả hữu tình. Và thân hữu tình là toàn thể thân mình. Vũ trụ thể tánh viên mãn Thể thân mình là thân tất cả hữu tình Thể tánh cũng đều viên mãn Và Thân phận của con người Đáng chán hay không đáng chán Một Hoàn cảnh và địa vị của con người Trong vũ trụ như thế nào Như trong phần vũ trụ quản đã có nói Thế giới có chia ra Ba tầng bậc là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Sống trong dục giới là những sanh vật còn bị lòng dục sai sử, điều khiển như thực dục, dâm dục. Những loài sống trong dục giới là xúc sinh, ngạ quỷ, địa ngục, atula, người và chư thiên. Như thế nào là người cũng sống cùng một cảnh giới với các loài vừa kể trên? Vẫn biết trong sáu loài ấy thì địa vị con người được xếp vào hàng nhì Nhưng dù sao thì cũng không sống trong một hoàn cảnh không sáng sủa gì Và là vì hoàn cảnh chủ tể là lòng dục Cho nên Phật thường dạy Nước mắt chúng sanh nhiều hơn bốn biển là thế Lòng dục đòi hỏi những sự hàm muốn về vật chất Như thèm ăn, thèm ngủ, thèm ái ân vân vân Nói tóm lại là muốn được thỏa mãn những khoái lạc về ngũ quan Nhưng đâu đã hết con người còn ham muốn được thỏa mãn những nhu cầu về tinh thần, ham muốn chiếm đoạt, ham muốn về chế ngự, ham muốn phô trương, vân vân. 
nghĩa là tham danh tham lợi nhưng nếu tham mà được thỏa mãn tất cả thì cũng đỡ khổ ở đây trái lại lòng dục không bao giờ được thỏa mãn cả may ra thì còn có thể thỏa mãn tạm thời trong chốc lát và như thế lại càng nguy hiểm vì chẳng khác gì người khác mà uống nước mặn càng uống càng khát loài người bị trói buộc vào lòng dục như con ngựa bị buộc vào cỗ xe cứ phải kéo chạy mãi không bao giờ được yên nghỉ hơn nữa lòng dục ấy chính là cái mầm xung đột giữa loài này với loài khác ai cũng mong được thỏa mãn lòng dục của mình cho nên sanh ra vị kỷ làm khổ cho người khác và loài khác để mình được vui do đó mỗi chúng sanh là một kẻ địch thủ của mỗi chúng sanh khác và cõi đời này là một bãi chiến trường mà trong mỗi phút mỗi giây có không biết bao nhiêu là chiến sĩ bị gục ngã do đó cõi chiến trường ấy cũng là một bãi tha ma rộng lớn vô cùng theo phật dạy thì đó là một biển khổ mênh mông biển khổ mênh mông sóng lụt trời khách trần trèo một chiếc thuyền trôi thuyền ai ngược gió ai xuôi gió xét lại cùng trong biển thảm thôi Tánh chất vô thường và vô ngã của con người Con người khổ vì lòng dục Con người còn khổ hơn nữa Vì hai tánh chất căn bản sau đây Vô thường Mọi vật ở đời không đứng yên một chỗ Mà biến chuyển di động luôn luôn Trong từng phút từng sát na Thân phút trước không phải là thân phút sau Cứ trong mỗi phút giây Bao nhiêu triệu tế bào trong người đang chết Và bị thay thế Con người thì tham được sống mà con người cứ bị kéo dần để quái chết. Càng muốn được sống chừng nào, lại càng sợ chết chừng ấy. Sự chuyển biến mau lẹ, từ tóc xanh đến bạc đầu, chẳng khác gì một giấc chiêm bao. Vô ngã Con người cũng như mọi vật, sở dĩ có là do nhân duyên hòa hợp. Con người chỉ là một cái tên, là một giả danh, để gọi cái hội họp của năm bọn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Khi đủ nhân duyên, chúng nó tập hợp lại thì gọi là sống. Khi nó tan ra thì là chết. Trong năm ẩn ấy, có cái gì chủ tể thuần nhất đâu. Và lại ngay trong năm ẩn ấy, cũng không có cái nào gọi là thuần nhất. Mà cũng lại do sự tập hợp của lục đại. Không thường mà tưởng là thường. Không ngã mà tưởng là có ngã. Đó cũng tức là cái mê mờ lớn nhất của con người. Và cũng chính do cái mê mỏi Mà con người đau khổ lại càng đau khổ thêm Và khả năng của con người Xét như trên Thì thân phận con người thật là đáng chắn Vậy thì chúng ta đành thất vọng Buông xuôi tay mà than khóc để trở chết hay sao Ta còn niềm tin gì ở con người nữa chăng Tất nhiên là có Phật dạy Chúng sanh đều có khả năng thành Phật Nói một cách khác Con người mặc dù sống trong đau khổ Nhưng đều có Phật tánh Với cái Phật tánh ấy Con người có thể thoát ra khỏi hoàn cảnh tối tăm của mình Để thoát ra khỏi hoàn cảnh ấy Con người không cần phải quỳ lạy Cầu xin một đấng nào khác Mà do tự lực và hành động của mình Chỉ có mình mới giải thoát cho chính mình được mà thôi Con người Chính là vị sáng tạo của đời mình Khi mê thì con người tự mình làm cho mình đau khổ. Nhưng khi biết mình mê, mà tìm cách thoát ra khỏi cảnh mê, thì con người chính là kẻ tự gây dựng hạnh phúc cho mình. Đó là ưu điểm của con người. Đó cũng là niềm tin tưởng lớn của con người. Đứng về một phương diện, thì thân phận của con người thật là đáng chán. Nhưng đứng về một phương diện khác, thì con người thật là đáng phấn khởi. Cho nên bảo rằng, nhân sinh quan của Đạo Phật là bi quan, cũng không đúng hẳn là quan hay bí quan còn tùy thuộc ở viên diện quan sát của mình Kết luận Rút những nhận xét trên chúng ta có thể nào kết luận rằng trong khi mê thì thân phận con người thật là bị đát nhưng khi bắt đầu nhận được mình mê thì con người có thể hoán cải điều hoàn cảnh và cuộc sống của mình Nhưng làm thế nào để hoán cải làm thế nào để chuyển mê thành ngộ Làm thế nào để chuyển khổ thành vui May thay 
giáo lý của Đức Phật có đấy. Người chỉ dẫn phương pháp chuyển mê thành ngộ, chuyển khổ thành vui của nó. Chúng ta chỉ cần gia công tu tập, thì thế nào cũng chuyển đổi được hoàn cảnh buồn thảm của chúng ta. Cho nên Đức Phật thường dạy, cảnh ta bà này cũng tức là cảnh Phật, người cũng là Phật. 